welcome to tn science world today we see the continuation topic of the lesson 7th standard science term 3 unit 2 universe and space ela magupu ஆங்கில வழி கல்வியிலே பயிலும் மாணவ மாணவியரை வரவேற்பதிலே டிஎன் சயின்ஸ் வேர்ல்டு பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறது இன்று நாம் காண இருக்கக்கூடிய பாடப்பகுதி ஏழாம் வகுப்பு அறிவியலிலே பருவம் மூன்று அழகு இரண்டு யூனிவர்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் தட் மீன்ஸ் அண்டம் மற்றும் விண்வெளி என்கின்ற பாடத்தினுடைய தொடர் காணொலியை நாம் இன்று காண இருக்கின்றோம் At first we see the Milky Way, Paul Valley Thiral. The Milky Way is the galaxy in which our solar system is located. The diameter of Milky Way is over 1 lakh light years. The Milky Way includes stars smaller than our sun as well as many other stars that are thousands of times bigger than the sun. It includes many other celestial bodies of gases, clouds, of dust dead stars newly born stars etc it is also thought to contain at least 100 billion stars the galaxy that is closer to our milky way is andromeda 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 the descriptive milky is derived from the appearance from earth of galaxy a band of light seen in the night sky formed from the stars that cannot be individually distinguished by the naked eye in indian mythology this patch called as akshaganga from the earth the milky way appear as a band because its disk shaped structure is viewed from within galileo galilei first resolved the band of light into individual stars with the telescope in 1610 until the early 1920s most astronomers thought that the milky way contained all the stars in the universe observations by edwin hubble showed that the milky way is just one of the many galaxies பால்வெளித்திரள் என்பது நம்முடைய சூரிய மண்டலத்தை உள்ளடக்கிய விண்மீன் திரளாகும் பால்வெளித்திரளுடைய விட்டம் ஒரு லட்சம் ஒளியாண்டுகளாகும் பால்வெளித்திரளிலே சூரியனை காட்டிலும் சிறியவையான நட்சத்திரங்களும் சூரியனை விடவும் ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு அதிகமான அளவுடைய பல்வேறு பல நட்சத்திரங்களையும் கொண்டுள்ளன இதில் ஏராளமான விண்மீன் மண்டலங்கள் தூசி மேகங்கள் இறந்த நட்சத்திரங்கள் புதிதாக பிறந்த நட்சத்திரங்கள் ஆகியவை அடங்கும் இது நூறு பில்லியன் நட்சத்திரங்களை கொண்டிருப்பதாக கருதப்படுகிறது நமது பால்வெளி திரளுக்கு அருகில் இருக்கும் விண்மீன் திரள் ஆண்ட்ரோமெடா ஆகும் த மில்கி வே டஸ் நாட் சிட் ஸ்டில் பட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி ரொட்டேட்டிங் அவர் சோலார் சிஸ்டம் இஸ் லொக்கேட்டட் வித் இன் த டிஸ்க் ஆஃப் த கேலக்சிஸ் எபவுட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் லைட் இயர்ஸ் அவே ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த கேலக்சி The solar system travels at an average speed of 8,28,000 km per hour. Even at this rapid speed, the solar system would take about 230 million years to travel all the way around the Milky Way. When the solar system was in the same spot as it is now, there were no humans, no Himalayan mountain on Earth and the dinosaurs were ரோமிங் அரவுண்ட் த எர்த் பூமியிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது இரவிலே ஒழுக்கற்றை போல் கண்ணுக்குள் தெரியும் வெற்று கண்களால் பிரித்து பார்க்க முடியாத நட்சத்திர தொகுப்பு ஆதலால் இது பால் என்ற அடைமொழியை பெறுகிறது புராணங்களிலே இது ஆகாச கங்கா என அழைக்கப்படுகிறது பூமியிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது பால் வழித்திரல் என்பது ஒரு ஒளிப்பட்டையாக தோன்றுகிறது கலிலியோ கலிலி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பத்தாம் ஆண்டு முதலிலே தனது தொலைநோக்கியினுடைய உதவியுடன் இந்த ஒளிப்பட்டையானது தனிப்பட்ட நட்சத்திரங்களின் தொகுப்பு என கண்டறிந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் தொடக்கம் வரையில் பெரும்பாலான வானியலாளர்கள் பால்வெளி திரளானது பிரபஞ்சத்தின் அனைத்து நட்சத்திரங்களையும் கொண்டிருப்பதாக நினைத்திருந்தனர் எட்வின் ஹப்ளின் 
ஆய்வுகள் பால்வழி திரள் என்பது பல்வேறு பல விண்மீன் திரள்களிலே ஒன்றாகும் என்பதை சுட்டிக்காட்டின அடுத்தபடியாக டக்டு இன்சைடு வெரி சென்டர் ஆஃப் கிரா கேலக்ஸி ஈஸ் எ மோனோஸ்ட்ரோஸ் பிளாக் ஹோல் பில்லியன் ஆஃப் டைம்ஸ் ஆஸ் மேசிவ் ஆஸ் த சன் அதோ பிளாக் ஹோல்ஸ் கெனாட் பி டைரக்ட்லி வியூடு சயின்டிஸ்ட் கேன் பி தேர் கிராவிடேஷனல் எஃபெக்ட் ஆஸ் த சேஞ்ச் அண்டு டிஸ்டார்ட் த பாத் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அரவுண்ட் இட் மோஸ்ட் கேலக்ஸிஸ் லைக் அவர் மில்கி வே ஆர் தாட் டு ஹாவ் எ பிளாக் ஹோல் இன் தேர் ஹார்ட் பால்வழி ஒரு இடத்திலே நிலையாக இருப்பதில்லை ஆனால் தொடர்ந்து சுழன்று கொண்டே உள்ளது நமது சூரிய மண்டலம் விண்மீன் மைய மண்டலத்திலிருந்து சுமார் இருபத்தி ஏழாயிரம் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் பால்வழி திறனின் காலத்தில் அமைந்துள்ளது சூரிய மண்டலமானது சராசரியாக எட்டு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் மணி வேகத்திலே பயணிக்கிறது இந்த சடுதியானது வேகத்தில் கூட சூரிய குடும்பம் பால்வழி திரளை முழுமையாக சுற்றி வர சுமார் இருநூத்தி முன்னூ இருநூத்தி முப்பது மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகும் இதற்கு முன் சூரிய குடும்பம் இதே இடத்தில் இருந்தபோது பூமியில் மனிதர்களும் இல்லை இமயமலையுமே இல்லை ஆனால் டைனோசர்கள் மட்டுமே பூமியிலே சுற்றித் திரிந்தன என விளக்கப்படுகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக நமது விண்மீன் திறனுடைய மையத்திலே சூரியனைப் போல பில்லியன் மடங்கு அதிக நிறையுடைய ஒரு பயங்கரமான கருந்துளை காணப்படுகிறது இக்கருந்துளை நேரடியாக பார்க்க முடியாது என்றாலும் விஞ்ஞானிகள் அதன் ஈர்ப்பு விளைவுகளை கொண்டு அதன் இருப்பினை கண்டறிகிறார்கள் நமது பால் விரலி திரளில் உள்ளது போல பல விண்மீன் திரள்களின் இதயத்திலே கருந்துளை இருப்பதாக எண்ணப்படுகிறது தென் கன்சலேஷன்ஸ் கன்சலேஷன் மீன் கன்சலேஷன் ஈஸியாக ரெகனைசபிள் பேட்டர்ன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இந்த நைட் ஸ்கை வென் வியூடு ஃப்ரம் த எர்த் இன்டர்நேஷ்னல் அஸ்ட்ரானமல் யூனியன் ஹேஸ் கிளாசிஃபைடு எயிட்டி எயிட் கன்சலேஷன் டு கவர் த என்டையர் சிலேஸ்டியல் ஸ்பியர் மெனி ஆஃப் த ஓல்டு கன்சலேஷன் ஹாவ் எ கிரீக் ஆர் லேட்டின் நேம்ஸ் அண்ட் ஆர் ஆஃபன் நேம்டு ஆஃப்டர் மை மைத்தாலஜிக்கலி கேரக்டர் விண்மீன் மண்டலம் பூமியில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது இரவு வானத்திலே காணப்படியும் பிரித்தறிய முடிகின்ற நட்சத்திரங்களுடைய அமைப்பு விண்மீன் மண்டலம் என அழைக்கப்படுகிறது சர்வதேச வானியல் சங்கம் எண்பத்தி எட்டு விண்மீன் மண்டலங்களை வகைப்படுத்தியுள்ளது பழைய விண்மீன் மண்டலங்கள் பலவும் கிரேக்க அல்லது லத்தீன் புராண கதைகளிலே வரும் கதாபாத்திரங்களின் பெயர்களையே கொண்டிருக்கிறது ஒர்சா மேஜர் ஒர்சா மேஜர் சப்தரிசி மண்டலம் ஈஸ் எ லார்ஜ் கன்சலேஷன் and it's over a large part of the sky the most striking feature of this constellation is a group of seven bright stars known as a big dipper seven sages in an indian astronomy ursa major sabtarithi mandalam endra oru periya vinmin mandalam aagum adu vaanathinudaiya perumbagudhiye ulladakkiyathu indha natchathra mandalathile megavum kurippidathakka amsam yelu prakashamana natchathrangalin periya kuvalai indiya vaaniyil yelu thuravigalaga ena alaikkapadum oru kuluvaagum ursa மைனர் இஸ் த லெட்டின் மீன்ஸ் த லிட்டில் பியர் இட் லைஸ் இன் த நார்த்தன் ஸ்கை த போல் ஸ்டார் பொலரீஸ் துருவா லைஸ் வித் இன் த கன்சலேஷன் த மெயின் குரூப் லிட்டில் ட்ரிப்பர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் செவன் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் அ குவைட் சிமிலர் டு தட் ஃபவுண்ட் ஆஃப் உர்சா மேஜர் லத்தின் மொழியிலே சிறிய கரடி என்று பொருள்படும் உர்சா மைனர் வடவானத்திலே உள்ளது துருவ நட்சத்திரம் போலரிஸ் துருவ இந்த விண்மீன் மண்டலத்திலே உள்ளது முக்கிய குழுவான சிறிய டிப்பர் ஏழு நட்சத்திரங்களை கொண்டிருக்கிறது மற்றும் இது உர்சா மைனரிலே உள்ள நட்சத்திரங்கள் போல காணப்படக்கூடியது ஆரியன் வாஸ் த ஹண்டர் இன் கிரீக் மித்தாலஜி த கன்சலேஷன் கம்ப்ரைஸ் அரவுண்ட் எயிட் ஒன் ஸ்டார்ஸ் அவுட் ஆஃப் விச் ஆல் பட் டென் ஆர் டூ ஃபெயின் டு பி ஏ சீன் வித் நேக்கடை different constellation become visible in the sky at different times in the year this happens due to the revolution of the earth around the sun and the galaxy constellations are mere optical appearance and not real object in galaxy stars are bound by gravity and constitute a system in the constellation one star may be near and another very very far but because they are in the same direction appear to near to the each of their in the sky greka puranangalile orion oru vetaikararaga irundar inda vinmin mandalam 81 vinminkalai ulladakkiyade 
இவற்றிலே பத்து தவிர மற்றவற்றை வெற்று கண்களால் காண முடியாது பல்வேறு விண்மீன்கள் ஆண்டு முழுவதும் வெவ்வேறு நேரங்களிலே வானத்தில் காணப்படுகின்றன சூரியனை சுற்றி பூமியினுடைய சுழற்சி காரணமாக இம்மாதிரியான நிகழ்வு நிகழ்கிறது அண்ட் தென் விண்மீன் திரள் போலன்றி விண்மீன் மண்டலங்கள் வெறும் ஒளியில் தோற்றம் மட்டுமே உண்மையான பொருள்கள் அல்ல விண்மீன் திரள்களிலே நட்சத்திரங்கள் ஈர்ப்பு விசையால் பிணைக்கப்பட்டு ஒரு அமைப்பாக அமைகின்றன விண்மீன் மண்டலத்திலே ஒரு நட்சத்திரம் மிக அருகில் இருக்கும் மற்றொன்று தொலைவில் இருக்கலாம் ஆனால் அவை ஒரே திசையில் இருப்பதால் வானத்தில் ஒன்றுக்கொன்று அருகில் இருப்பதாக தோன்றுகிறது அண்ட் தென் ஸ்டார்ஸ் நட்சத்திரங்கள் எ ஸ்டார் இஸ் எ லியூமினஸ் ஹேவன்லி பாடி தட் ரேடியேட் எனர்ஜி வித் நேக்கடைஸ் யூ கேன் சி நியர்லி த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்டார்ஸ் இன் த நைட் ஸ்கை அண்ட் மெனி மோர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எ டெலஸ்கோப் த ஸ்டார்ஸ் ஆர் ரிமோட்லி லொக்கேட்டட் அட் அண்ட் அப்பியர் ஹேஸ் டைனி டாட்ஸ் ஆஃப் லைட் the light travel long distance to reach us the atmosphere disturbances do not allow the light to reach as in a straight line path because of the stars appear to twinkle the sun is the nearest star to earth the next nearest star is alpha centauri nachathirangal ulirakudiya aatralai velippaduthum or ulirum vaaniyil porulagum vetru kangalal iravu vaanathile yera kuraiya 3000 nachathirangal naam paarkka mudiyum மேலும் பலவற்றை தொலைநோக்கி விதையுடன் காணலாம் நட்சத்திரங்கள் மிக தொலைவில் அமைந்துள்ளதால் அவை சிறிய ஒளிப்புள்ளிகளாக தோன்றுகின்றன அவற்றின் ஒளியானது நீண்ட தூரம் பயணம் செய்து நம்மை வந்தடைகிறது வளிமண்டலத்திலே ஏற்படும் தடைகள் ஒளியை நேரான பாதையிலே செல்ல அனுமதிக்காது இதன் காரணமாக நட்சத்திரங்கள் மின்னுவதாக தோன்றும் பூமிக்கு அருகிலே உள்ள நட்சத்திரம் சூரியனாகும் அடுத்த நட்சத்திரம் ஆல்பா சென்டாரி ஆகும் அதற்கு அடுத்தபடியாக விண்மீன் மண்டலங்களுடைய பெயர்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது முதலாக மேஷம் ரிஷபம் மிதுனம் கடகம் சிம்மம் கன்னி துலாம் விருட்சகம் தனுசு மகரம் கும்பம் மீனம் இதனுடைய ஆங்கில பெயர் ஏரிஸ் தாரஸ் ஜெமினி கேன்சர் லியோ விர்கோ லிப்ரோ ஸ்கார்பியோ அடுத்தபடியாக சாஜிஸ்டோரியஸ் அதுக்கடுத்து கேப்ரிகோன் அகோரிஸ் பிஸ்ஸஸ் இவை அனைத்துமே தமிழிலே இந்தியன் நேமிலே இருக்கக்கூடிய கன்சிலேஷன் விண்மீன் மண்டலங்களுடைய பெயர்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக அதனுடைய ஆங்கில வழி பெயர்களும் இங்கு தெளிவாக நமக்கு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அண்ட் தென் வி சீத துணைக்கோள்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக நாம் காண இருக்கக்கூடியது சேட்டலைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் தட் ரிவால்ஸ் அரவுண்ட் த பிளானட் இன் ஏ ஸ்டேபிள் அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட் ஆர்பிட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஏ சேட்டலைட் சேட்டலைட் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு டூ கேட்டகரிஸ் நேச்சுரல் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஒரு கோலை சுற்றி நிலையான வட்டப்பாதையிலே சுற்றும் பொருள் ஒரு துணைக்கோள் என அழைக்கப்படுகிறது துணைக்கோள்கள் இயற்கை மற்றும் செயற்கை கோள்கள் என இரண்டு வகையாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது அண்ட் தென் வி சி த நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் ஆல் நேச்சுரல் ஆப்ஜெக்ட் ரிவால்விங் அரவுண்ட் இய பிளானட் ஆர் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் தே ஆர் ஆல்சோ கால்டு மூன் most moons are spherical the ones that are not usually asteroids or meteorites that were captured by the strong gravity of the planet all planet except mercury and venus in our solar system have moons earth has only one moon whereas the planets like jupiter and saturn have more than 60 moons have more than 60 moons then artificial satellites or kolai chuttilum சுழலும் அனைத்து இயற்கை பொருள்களும் இயற்கை செயற்கை கோள்களாகும் அவை நிலவுகளுடன் அழைக்கப்படுகிறது பெரும்பாலான நிலவுகள் கோள வடிவமுடையாக உள்ளன இவை பொதுவாக கோள்கள் வலுவான ஈர்ப்பு விசைகளால் ஈர்க்கப்படும் விண்கற்களோ எரிகற்களோ அல்ல நமது சூரிய குடும்பத்திலே புதன் வெள்ளி தவிர மற்ற எல்லா கோள்களும் நிலவுகளை கொண்டிருக்கும் பூமிக்கு ஒரே ஒரு நிலவு இருக்கிறது அதே சமயம் வியாழன் மற்றும் சனி போன்ற கிரகங்கள் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட நிலவுகளை கொண்டுள்ளன தென் ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்ஸ் செயற்கை துணைக்கோள்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்ஸ் ஆர் மேன் மேட் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்டு என்னென்னா அபிட் டு ரொட்டேட் அரவுண்ட் த பிளானட் யூஸ்வலி த எர்த் த வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட் லான்ச்டு வித் ஸ்புட்னிக் ஒன் பை ரஷ்யா ஆரியப்பட்டா வாஸ் த ஃபஸ்ட்டு சேட்டலைட் லான்ச்டு பை த இண்டியா த சேட்டலைட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு யூஸ்டு இன் டெலிவிஷன் அண்ட் ரேடியோ டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்டடிங் அக்ரிகல்ச்சர் ஈல்டு லொக்கேட்டிங் மினரல் ரிசோர்ஸஸ் weather forecasting locate different places on earth 
மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கோளை சுற்றி வரும் வகையிலே வடிவமைக்கப்பட்ட பொருள்கள் செயற்கைக்கோள்கள் ஆகும் உலகினுடைய முதல் செயற்கைக்கோள் ரஷ்யாவினுடைய ஸ்புட்னிக் ஒன் ஆகும் இந்தியாவினுடைய முதல் செயற்கைக்கோள் ஆரியப்பட்டா இச்செயற்கைக்கோள்கள் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு மற்றும் வானொலி ஒளிபரப்பு விவசாய விளைச்சல் கனிம வளங்கள் வானிலை முன்னறிவிப்பு பூமியிலே இடங்களை கண்டறிதல் ஆகியவற்றிற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது அதற்கு முன்னதாக நமக்கு இங்கு படங்கள் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது யூனிவர்ஸ் கேலக்ஸி கலெக்ஷன் ஸ்டார்ஸ் விண்மீன் திரள் நட்சத்திரங்களுடைய தொகுப்பு அடுத்தபடியாக ஸ்பைரல் கேலக்ஸிஸ் விண்மீன் திரள் சுழல் விண்மீன் திரள்கள் இது எவ்வாறு உள்ளது ஃப்ளாட் ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் கண்டெய்னிங் ஸ்டார்ஸ் தட்டையான சுழலும் வட்டு நட்சத்திரங்களை கொண்டுள்ளது எலிப்டிக்கல் கேலக்ஸிஸ் நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்கள் அமைப்பு இல்லாத முப்பரிமான வடிவம் கொண்டவை த்ரீ டைமென்ஷனல் வித்தவுட் ஸ்ட்ரக்சர் அதற்கு அடுத்தபடியாக இர்ரெகுலர் கேலக்ஸிக்ஸ் ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள்கள் ஒழுங்கற்ற வடிவம் உடையது தென் ஹெலியோசென்ட்ரிக் தியரி ஜியோசென்ட்ரிக் தியரி சூரிய மைய கோட்பாடு புவி மைய கோட்பாடு ஆர்ஜின் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அண்டம் உருவாதல் அதற்கு அடுத்தபடியாக பிளானட் ஸ்டார்ஸ் மில்கி வே கோள்கள் விண்மீன்கள் பால்வழி திரள்கள் என செயற்கை கோள்கள் கோள்களை சுற்றி வரக்கூடிய விண்பொருள்கள் என்பதையும் நட்சத்திரங்கள் சுற்றி சுழலும் பொருள்கள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த ஸ்டார்ஸ் லிமினஸ் ஹேவன்லி பாடிஸ் ரேடியேட்டிங் லைட் த கேலக்ஸி இன் விச் அவர் சோலார் சிஸ்டம் இஸ் லொக்கேட்டட் நமது சூரிய குடும்பத்திலே உள்ள விண்வெளி திரள்கள் என்ன என்பதை பற்றியும் அதற்கு அடுத்தபடியாக ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் எமர்ஜன்ஸ் டுகெதர் அபவுட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் எகோ பல பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விண்வெளிகள் மற்றும் நேரம் ஒன்றாக வெளிப்பட்டன என்பதையும் சன் இஸ் சப்போர்ட்டட் டு பி அட் த சென்டர் அர்த் இஸ் சப்போர்ட்டட் டு பி அட் த சென்டர் பூமி மையத்தில் உள்ளது சூரியன் மையத்தில் உள்ளது என்பதை பிரபஞ்சம் வாயிலாக படத்தின் வாயிலாக நமக்கு இங்கு தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கு அடுத்தபடியாக நாம் காண இருக்கக்கூடிய பகுதி ஐஎஸ்ஆர்ஓ இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் த இண்டியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் த ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹெட் குவார்டர்ட் இன் த சிட்டி ஆஃப் பெங்களூர் இட்ஸ் விஷன் ஈஸ் டு ஹார்னஸ் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி ஃபார் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் வைல் பெர்சூயிங் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் பிளானட்டரி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இஸ்ரோ என்பது பெங்களூருவை தலைமையிடமாக கொண்டு இந்திய அரசாங்கத்தின் விண்வெளி நிறுவனமாகும் இதன் நோக்கம் விண்வெளி அறிவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் கிரக ஆய்வின் மூலம் தேசிய வளர்ச்சிக்காக விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதாகும் நோய்வர் சயின்டிஸ்ட் சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர் நைன்டீன்த் அக்டோபர் நைன்டீன் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் வாசன இந்தியன் அமெரிக்கன் ஆஸ்ட்ரோஃபிசிஸ்ட் ஹூ ஸ்பெண்ட் இஸ் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் இன் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஹி வாஸ் அவார்டு இன் த நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் வித் வில்லியம் ஏ ஃப்ளவர் இஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டெர்லர் எவல்யூஷன் ஈல்டட் மெனி ஆஃப் த பெஸ்ட் கரண்ட் தியரட்டிக்கல் மாடல்ஸ் ஆஃப் த லேட்டர் எவல்யூஷனரி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மேசிவ் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் பிளாக் ஹோல்ஸ் த சந்திரசேகர் லிமிட்டிஸ் named after him chandrasekhar worked on the wide variety of physical problem in his lifetime mudal mudalaga subramanian chandrasekhar 19 october 1910 21 august 1995 le avar iranda kaalam india america vinvali yerpilalar avar 1983 am aandu yerpilukana nobel prize ivarkum william a fowler enbavarkum kodu pagirndalikkapatadu இவரது விண்மீன் பரிணாம வளர்ச்சியினுடைய கணித ரீதியான செயல்பாடுகள் நட்சத்திரம் மற்றும் கருந்துரைகள் பரிணாம படிகள் கோட்பாடு மாதிரிகள் பலவற்றை அளித்தது சந்திரசேகர் தமது வாழ்நாளிலே பல்வேறு வகையான இயற்பியல் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கண்டவராவார் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அடுத்தபடியாக ஐஎஸ்ஆர்ஓ தென் ஃபார்மடு இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஐஎஸ்ஆர்ஓ சூப்பர் சீடர்டு இந்த அஸ்ட்வாயில் இந்தியன் நேஷனல் கமிட்டி ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஐஎன்சிஓஎஸ்பிஏஆர் இன்கோஸ்பர் எஸ்டாப்ளியூஸ்டு இந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ பை த சயின்டிஸ்ட் விக்ரம் சர்பாகி த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஐஎஸ்ஆர்ஓ தஸ் இன்ஸ்டியூட் இன்ஸ்டியூஷலைஸ்டு இன்ஸ்டியூஷலைஸ்டு ஸ்பேஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் இந்தியா இட் இஸ் மேனேஜ்டு பை த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் விச் ரிப்போர்ட்ஸ் டு த ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு விஞ்ஞானி விக்ரம்ஸ் சர்பாயால் வடிவமைக்கப்பட்ட விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கான இந்திய தேசிய குழு என்னும் நிறுவனத்தினுடைய மாற்றியமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதிலே உருவாக்கப்பட்டது இவ்வாறு இந்தியாவின் விண்வெளி நடவடிக்கைகளுக்கான நிறுவனமாக இஸ்ரோ நிறுவனமைக்கப்பட்டது 
விண்வெளித்துறையால் நிர்வகிக்கப்பட்டு இந்திய பிரதமருக்கான அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது என்பதை இது விளக்குகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக ஐஎஸ்ஆர்ஓ பில்ட் இண்டியாஸ் ஃபஸ்ட் சேட்டலைட் ஆரியபட்டா இட் வாஸ் லான்ச்ட் பை த சோவியத் யூனியன் ஆன் நைன்டீன்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் இட் வாஸ் நேம்டு ஆஃப்டர் த இண்டியன் அஸ்ட்ரானமர் ஆரியபட்டா இன் நைன்டீன் எயிட்டி ரோஹினி பிகம் த ஃபஸ்ட் சேட்டலைட் டு பி பிளேஸ்டு இன் ஆர்பிட் பை அன் இண்டியன் மேடு லான்ச் வெஹிக்கிள் எஸ்எல்வி த்ரீ ஐஎஸ்ஆர்ஓ சப்சிக்யூட்லி டெவலப்டு டூ அதர் ராக்கெட்ஸ் த போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் பிஎஸ்எல்வி ஃபார் லான்ச்சிங் சேட்டலைட்ஸ் இன்ட்டு போலார் ஆர்பிட்ஸ் அண்டு த ஜியோ சின்கொரனஸ் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் ஜிஎஸ்எல்வி ஃபார் பிளேசிங் சேட்டலைட்ஸ் இன்டு ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்ஸ் திஸ் ராக்கெட்ஸ் ஹாவ் லான்ச்டு நியூமரஸ் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் அண்ட் எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட்ஸ் சேட்டலைட்ஸ் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் லைக் காகன் அண்ட் ஐஆர்என்எஸ்எஸ் ஹாவ் பின் டெப்ளாய்டு இன் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஐஎஸ்ஆர்ஓ யூஸ் இன் இண்டிஜினியஸ் கிரையோஜெனிக் என்ஜின் இன் ஏ ஜிஎஸ்எல்வி டி ஃபைவ் லான்ச் ஆஃப் த ஜி சாட் ஃபோர்டீன் ஐஎஸ்ஆர்ஓ சென்ட் ஏ லூனார் ஆர்பிட் சந்திராயன் ஒன் ஆன் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் எயிட் அண்ட் மார்ஸ் ஆர்பிட் மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன் ஆன் ஃபிஃப்த் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் விச் என்டர்டு மாஸ் ஆர்பிட் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் மேக்கிங் இண்டியா த ஃபஸ்ட் நேஷன் டு சக்சீட் ஆன் இன் த ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட் ஆஃப் மார்ஸ் அண்ட் ஐஎஸ்ஆர்ஓ த ஃபோர்த் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இன் த வேர்ல்டு ஆஸ் வெல் அஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இன் ஏசியா டு ரிச் மாஸ் ஆர்பிட் ஆன் எயிட்டீன்த் ஜூன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஐஎஸ்ஆர்ஓ செட் ஏ ரெக்கார்ட் வித் ஏ லான்ச் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சேட்டலைட்ஸ் இன் ஏ சிங்கிள் பேலோடு on 15th february 2017 isro launched 104 satellites in a single rocket pslv c37 and created a world record isro launched is the heaviest rocket geo synchronous satellite launch vehicle mark 3 gslv mark 3 on 5th june 2017 and placed communication satellite gsat 19 in orbit with this launch isro became a capable of launching 4 ton heavy satellite ISRO launched Chandrayaan-2 on July 22, 2019. Geosynchronous satellite launch vehicle GSLV MK3. It entered the moon's orbit on the August 20, 2019. And it is lander, landed on the moon on September 7. <coughs> India has been in the first place to launch the Arya Patta by Isro Kattamaitta. In the 1980s, இந்தியாவால் உருவாக்கப்பட்ட எஸ்எல்வி த்ரீ என்னும் ஏவுகணை வாகனம் முதல் சுற்றுப்பாதையிலே ஏவப்பட்ட முதல் துணைக்கோள் என்ற பெருமை ரோஹினி என்னும் செயற்கைக்கோளை சாரும் இஸ்ரோ பின்னர் இரண்டு ராக்கெட்டுகளை உருவாக்கியது துருவ செயற்கைக்கோள் வெளியீட்டு வாகனம் பிஎஸ்எல்வி செயற்கைக்கோளை துருவ சுற்றுப்பாதையிலே செலுத்துவதற்காக மற்றும் ஜியோ சின்க்ரோனஸ் செயற்கைக்கோள் ஏவுதல் வாகனம் ஜிஎஸ்எல்வி செயற்கைக்கோள்களை புவிசார் வட்டப்பாதையிலே வைப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது இந்த ராக்கெட்டுகள் ஏராளமான தொலை தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் பூமி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள்களை விண்ணிலே ஏவின துணைக்கோள்கள் வழி செலுத்துதல் அமைப்புகளான காகன் மற்றும் ஐஆர்என்எஸ்எஸ் போன்றவை நிறுவப்பட்டன ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பதினாலிலே இஸ்ரோ உள்நாட்டு கிரையோஜனிக் கேந்திரமான ஜிஎஸ்எல்வி டி ஃபைவின் உதவியுடன் ஜிசாட் ஃபோர்ட்டி நிறுவியது இஸ்ரோ டூ தௌசண்ட் எயிட் அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு அன்று சந்திராயன் ஒன்று என்ற சந்திரனை சுற்றும் துணைக்கோளை ஏவியது இரண்டாயிரத்தி பதிமூணிலே நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி செவ்வாய் கிரகத்தை சுற்றும் மங்கல்யான் எனும் துணைக்கோளை ஏவியது இது இரண்டாயிரத்தி பதினாலு செப்டம்பர் இருபத்தி நாலு அன்று செவ்வாயினுடைய சுற்றுப்பாதையிலே நுழைந்து முதல் முயற்சியிலேயே செவ்வாய் அடைந்த நாடு என்ற பெருமையை இந்தியாவிற்கும் செவ்வாயின் சுற்றுப்பாதையை தொடும் உலகின் நான்காவது விண்வெளி நிறுவனம் மற்றும் ஆசியாவின் முதல் விண்வெளி நிறுவனம் என்னும் பெயரையும் இஸ்ரோவிற்கு பெற்றுத் தந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினாறிலே ஜூன் பதினெட்டு அன்று இஸ்ரோ ஒரு சுமைதாங்கியினுடைய இருபது துணைக்கோள்களை விண்ணிற்கு அனுப்பி சாதனை படைத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரி பதினைந்து அன்று ஒரே ஏவுகணையிலே பிஎஸ்எல்வி சி தேர்ட்டி செவன் நூற்றி நாலு துணைக்கோளை விண்ணிற்கு செலுத்தி உலக சாதனை புரிந்தது இஸ்ரோ அதனது மிக கனமான ஏவுகணையான ஜியோ சின்கொரோனஸ் செயற்கைக்கோள் ஏவுதல் வாகனம் ஜிஎஸ்எல்வி எம்கே த்ரீ மூலம் ஜிசாட் பத்தொம்பது என்னும் துணைக்கோளினை இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜூன் ஐந்தாம் தேதி வட்டப்பாதையில் நிறுவியது இதன் மூலம் நான்கு டன் கடினமான துணைக்கோள்களை நிறுவும் நிறுவனமாக இஸ்ரோ மாறியது இஸ்ரோ இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு அன்று சந்திராயன் இரண்டு என்றும் துணைக்கோளை ஜியோ சின்கொரோனஸ் செயற்கைக்கோள் மூலம் ஏவுதல் வாகனம் ஜிஎஸ்எல்வி எம்கே த்ரீ மூலம் சந்திரனுக்கு ஏவியது 
இது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆகஸ்ட் இருபது அன்று சந்திரனுடைய சுற்றுப்பாதையிலே நுழைந்து செப்டம்பர் ஏழு அன்று அதன் லேண்டர் என்னும் துணை வாகனம் நிலவிலே தரையிறங்கியது என்கின்ற எந்த இறுதி நிகழ்வோடு மோட்டூனோ இன் எயிட்டீன் நைன்டி நைன் கலிலியோ கேலி வாஸ் மெமரைஸ்டு வித் த லான்ச் ஆஃப் த ஜூபிடர் பவுண்டர்டு ஸ்பேஸ் ப்ரோ பியரிங் ஹிஸ் நேம் டூரிங் இட்ஸ் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் வயேஜ் த கலியோ ஸ்பேஸ் ப்ரோப் அண்ட் த அண்ட் இட்ஸ் டிடாச்சபிள் மினி ப்ரோப் ஸ்டர்டு வீனஸ் அண்ட் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் கேஸ்பரா அப்சர்வ்ட் இன் த இம்பேக்ட் ஆஃப் காமட் ஷூ மேக்கர் லேவி நைன் ஆன் ஜூபிடர் யூரோப்பியா கேலிஸ்ட்ரோ ஐவோ அண்ட் அமல்தியா இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் த பாசிபிள் கண்டமினேஷன் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த ஜூபிடர்ஸ் மூன் த கல்லியோ ஸ்பேஸ் ப்ரோப் வாஸ் ப்ரப்போஸ்லி கிராஷ்டு இன் டு ஜூபிடர் அட் த எண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் மிஷன் இன் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதிலே கலிலியோ கலிலி வியாழன் சார்ந்த விண்வெளி நுண்ணாய்வு கலனுக்கு அவரது பெயர் சூட்டப்பட்டு நினைவு கூறப்பட்டார் இதன் பதினான்கு வருட விண்வெளி பயணத்திலே கல்வி நுண்ணாய்வு கலனும் அதிலிருந்து பிரிந்து செல்லக்கூடிய சிறுகலனும் இணைந்து வியாழன் கப்ஸ்ரா என்னும் துணைக்கோள் ஷூமேக்கர் லெவி நைன் என்னும் வால் நட்சத்திரத்தினால் வியாழன் உள்ள தாக்கம் யூரோப்பா கலிஸ்டா இயோ மற்றும் அமெல்தியா போன்றவையாகும் வியாழன் ஒரு நிலவுடன் கலிலியோ கலப்பதனை தடுப்பதற்காக இதன் பணியினை முடிவிலே வியாழனிலேயே சிதைக்கப்பட்டது என்கின்ற இந்த இறுதி நிகழ்வோடு பாடம் இரண்டு யூனிவர்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் should be completed we will be see again the next video until then thank you so much